Ми всі знаємо про історію про книгу Рут або книгу Рут, де історія про Наомі. We very well know the story of Ruth and Naomi. Хто з вас любить читати книжки? Are there those of you who love to read books? Так мало? Are there so few? Це не риторичне запитання. А я також дуже сильно люблю читати книжки. I very much like to read books. А особливо я люблю слухати книжки. And very more so to listen to them. О, вже And so now there's more. А я дуже люблю слухати через те, що ти можеш їхати в машині. I like to listen to books because you can be driving in your car. Ти можеш тренуватися в своєму улюбленому спорті. You can be working out. І можеш слухати не тільки музику. А можеш слухати не тільки музику. And you can hear not, listen not only to music. Але також збагачуватися духовно. But also enrich yourself spiritually. І не тільки. And not only this. Читаючи, слухаючи книжки. You also by uh, listening to books. Так, так от один один момент а uh, відбувся такий, що я uh, прослуховував аудіобіблію в машині, коли їхав. And so there was a time when I was listening to the Bible on audio when I was driving. І в саме цей час я я слухав книгу Рут. And at this very time I was listening to Ruth. І і ще раз і ще раз прослуховуючи, я знаєте, прийшли цікаві думки. And listening to it again and again there were some interesting thoughts that came. Якими я хотів би сьогодні коротко поділитися. And these are that, those that I want to share today. Отож, а ми будемо читати з першого розділу книги Рут. And so we will go to Ruth chapter 1. З третього вірша і далі. From verse 3 and further. Рут Перший розділ з третього вірша. Ruth 1, starting in verse 3. І помер Елімелех, чоловік Наомі. І зосталася вона та два її сини, і взяли вони собі за жінок Моавітянок. Ім'я одній Орпа, а ім'я другий Рут. І сиділи вони там близько десяти літ в тій землі. І помирали вони обоє, Махлон та Кільйон. І позасталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та навістки її, і вернулися з Муавських піль. Далі восьмий вірш. І сказала Наомі до двох своїх невісток. Ідіть, і верніться кожна додому своєї матері. І нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. І нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї, ні, з тобою ми вернемося до, до народу твого. А Номі сказала, вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зі мною? Чи я маю ще в отробі свої синів, а вони стануть вам за чоловіків? Далі 14 вірш. І підняли вони голос свій і заплакали ще. І поцілувала Орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї. І сказала Наомі, ось своячка твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися й ти за зовицею своєю. А Рут відказала, не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе. Бо куди підеш ти, туди піду і я. А де житимеш ти, житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру і я. І там буду похована. І нехай Господь зробить мені так, і нехай так додасть. І тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Наомі, що вона настоїти за нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох. Вау. Wow. Кожного разу, коли читаєш це місце, і кожного разу дивуєшся, правда? Every time that you read this place, you are always um, just amazed. Тому що, знаєте, дехто може сказати, о, яка велика любов Рут до своєї свекрухи, що вона говорить такі слова і, і робить так. Because you could say that what a great love Ruth has for her mother-in-law that she would say this and do this. Але інші можуть сказати, що такого зробила з Рут її свекруха Наомі, що та не може її покинути? And then what you could also say, well, what is it that Naomi has done for Ruth that she could not leave her? Ми всі любимо наших родичів, нас 
я думаю, прекрасні стосунки, так, один між одним. Але тут дивишся, думаєш, вау, ну це взагалі щось таке просто неймовірне. And I'm sure that we have our family and we all love one another, but here you can see just something very special. Знаєте, не раз чув таку думку, що книга Рут, це, вона називається книга Рут, це, це окей, але вона більше книга про Ноомі. And you could say that, yes, this is the book titled Ruth, and it's about Ruth in some way, but it's more so about Naomi. Я не пропоную переназвати книги Біблії. I am not saying we should change the name. Але я маю на увазі, що тут дуже цікавий акцент саме на Наомі. But I am just saying that it is clear that there is an accent on Naomi. Що схоже відбувається, знаєте, є загально прийнято і загально відома притча про блудного сина. And looking also at the prodigal of the lost son. Але коли, ми цю, але коли ми читаємо цю історію, ми можемо побачити, що ця притча, вона не скільки про блудного сина, скільки про суперлюблячого батька. And in the same way we can look at that story and it's about the prodigal son, but it is more so about the love of the father. Цікава ситуація. Невістка і свекруха um, практично надто сильно нічого їх вже не тримає разом. And it's an interesting situation where the daughter-in-law and mother-in-law, there isn't much left to keep them together. Можна сказати, вже нічого їх не тримає, тому що чоловік, Рут, помер, вона вже ніяк практично не зв'язана так сильно зі своєю свекрухою. And you could say that there's nothing left keeping them together because Ruth, Ruth's husband had died, so there's no more relationship to Naomi. Вона може повернутися у свою землю, де вона народилася, і почати, можна сказати, життя з чистого аркушу паперу. And so Ruth has this opportunity to return to her land and to begin her life again. Але чомусь вона має дуже і дуже сильне бажання далі слідувати за Наомі. But for some reason Ruth has a very strong desire to continue to follow after Naomi. Які якості мала Наомі, що так притягували сильно Рут до себе? What was it about Naomi that drew Ruth to her so strongly? Що так сильно справило враження на Рут? What had had such a great effect on to Ruth? Що вона, ну, ні, ні, будь-якою ціною хотіла далі її триматися. That without any kind of limit wanted to be with her. Розглядаючи історію з цієї книги, помічаєш, що Наомі насправді особлива людина. And if you look through the story, you can see that Naomi was a special, important person. Що також цікаво, що а, саме Наомі, свідомо чи несвідомо, а привела Рут до віри в Бога. And that Naomi beyond what else she did, she brought Ruth to the knowledge of God. І життя було таким, що її невістки, будучи із будучи мовітянками, тобто будучи із язичницьких народів, а вони настільки були вражені її прикладом життя в цілому, що вони сказали: "Якого б ти Бога не вірила, я все рівно буду вірити в цього Бога". And that there was such a great effect that Ruth and the other uh, daughter-in-law, that they were Moabites, and so they were um, an ungodly people, they saw something in Naomi that said, we want to know your God and follow after him. And Ruth wanted to go where Naomi went, and she wanted to believe in the God that Naomi believed in. I want to accent one thing. The meeting with God and Ruth was only because of the fact that she found a person Життя, котрої справило враження на Рут. And I want to make this first point that Ruth's meeting with the Lord occurred only because there was a person in her life that had such an effect on her. Я хочу ще раз це заактивувати, чуєте? Що зустріч Бога із Рут відбулася тільки через те, що знайшлась одна людина для того, щоб явити Її Христа, її I want to say this again that Ruth's meeting with the Lord was possible because there was one person that was able to reveal him to her. Ми не знаємо, чи це сталося через слова, чи чи це сталося просто через практичну євангелізацію своїм життям. We don't know if this happened by what Naomi may have said or if it was just by the practical living of her life. Але ми знаємо точно, що повсякденне життя Наомі, котре справило враження на Рут, спонукали її слідувати за нею, а в кінцевому результаті за Господом. But we know that there was something about Naomi's life that had its effect on Ruth that was first to follow after Naomi and then ultimately to follow after her God. І от роздумуючи над цією історією, знаєте, я знаходжу тут деякі паралелі з нашої проповіді Євангелія для невіруючих людей. And so looking at this story, I can see some parallels in our own evangelism to those who do not believe. Або для тих, хто тільки трошечки знає про Бога, або 
для тих, хто формально знає Бога. Or maybe evangelism to those who know God a little bit, or maybe those who only know God in a more formal sense. Я запитую себе, як я можу ефективніше розповідати людям, котрі не знають Бога про Ісуса. And so I ask myself this question, how can I more effectively tell people about Jesus that don't know him? Як ефективніше працювати, щоб приводити людей в церкву, в дім святих, тобто не конкретно в будинок, але в церкву як як дім Господній, як як каміння живе. And how can I more effectively bring people into the church, not necessarily a specific building, but into the body, the church of God? І відповідає собі наступним запитанням Люди спостерігають за мною і за вами. And so these thoughts lead me to the next thought that people they are following after you and I. Ми є книгою для них. And we are like a book to them. Що читають ті, хто бачить нас? What is it that those who see us what are they reading? Чуєш? Що читають ті, хто бачить нас? Do you hear that what do people read when they see us? Що читають ті, хто мають можливість гортати сторінки нашого повсякденного життя. What is it that they read for those who have the opportunity to turn the pages of our life? Коли ми з тобою вдома, when we are at home, тут я заметив цікаву специфіку, що тут мало будинків, а, скажімо так, як звичайно в Україні кам'яних, тут основному вони з дерева. And here I noticed that buildings are primarily built out of wood. І якщо, наприклад, ми живемо десь близько сусідів, то сусіди мають можливість дуже добре гортати сторінки нашого життя. Вони чують все. And if we are living very closely, then our neighbors, for example, have that opportunity to very easily turn the pages of our life. Люди не тільки слухають наші слова про Бога. And people are not only listening to what we say about God. Вони слухають наші слова, коли ми просто спілкуємося один між одним, з друзями, з своєю сім'єю і так далі. They are also listening to what it is that we say when we are talking with one another, with our friends or family. Вони спостерігають, як ми живемо, що робимо, що дивимось, що публікуємо у соціальних мережах і так далі, і так далі. And they are paying attention to the way that we live our life, what we do, what we say, and furthermore. Люди в тому числі читають наші емоції. And then likewise, people are reading our emotions. По вогнику в наших очах або його відсутності можна завжди побачити, прочитати, чи справді Господь є нашою твердиною, і чи справді Він є тим, про що ми так багато говоримо і так багато проголошуємо тут. And even just by a glance into our eyes, it is possible to see if what we say about Christ being our foundation and, and being everything that we say, if it's really true. Або чи справді ми так сильно віримо в те, про що ми розповідаємо тим же людям. And it's possible to see do we really believe in what we are saying to other people? Бо якщо ми звикли розповідати про те, що Господь спас нас, він є живий, він є живий, але але не живемо в мирі, нас немає миру в серці, то чи справді це може бути правдою? Because if we are used to saying that we are saved and the Lord has saved us but we are not living in peace, then the question is is what we're saying really true? Десь виникає дисонанс або розбіжність. You can see start to see that there's just a split there. Нам необхідні не просто правильні слова чи лекції. And it's important for us to not just have the right words or a lecture. Які би могли б прочитати нашим невіруючим друзям. That we would be reading out to those who don't believe. Нам потрібно все наше життя віддане на алтар Христу. We need to live our life on the altar of Jesus. Христів характер and Christ's character, який ми маємо практикувати кожен день, чистий розум, чисті емоції, чисті руки. That we need to put into practice every single day having clean um, emotions, clean actions, clean hands. А uh, язик спрямований на будування, а не руйнування. We need to have a tongue that is directed to build, not to destroy. На компліменти, а не на критику. And to compliments, not to criticism. Це є християнство. This is Christianity. Це є найкращий приклад, який ми можемо сьогодні дати для того, щоб тягнути магнітом людей до того, в кого ми віруємо. And this is the greatest way that we can draw in those people to the one that we believe in. Амінь. Amen. Скажи амінь, якщо ти це віриш. I say amen Alleluia. if you believe this. Тобто можна сказати, о, ти зараз це про, про якесь супердуховне християнство, так не буває. And maybe you're thinking that we're speaking of some very super spiritual kind of Christianity, but that's not true. Так, в ідеалі так не буває на цей момент, поки ми тут, але ми до цього стремимося. And it is true that we maybe have not achieved everything, but we this is what we are striving for. І ми кожен день тренуємося так, щоб ставати в цьому кращим. Амінь. And every day we are putting in that effort to try and to attain this. 
Ми не складаємо просто руки і кажемо, ну, я тут є так не святий, для чого мені напрягатися, Господня благодать, вона все покриває, все нормально. There's no need to fold our hands and say, well, I'm just so unholy and God's grace it'll cover everything, so I don't need to try and work that hard. Господня благодать все покриває. Амінь. It is true God's grace does cover all. Але нам потрібно тренуватися в Господній любові до інших людей. Амінь. But we do need to train in God's love to others. Найкраща проповідь про Бога для найкраща проповідь про Бога це життя в Божій благодаті, наповнене любові, миру і радості. Якщо в тебе є любов, мир і спокій за будь-яких обставин, я хочу запевнити тебе і себе знову і знову, це помітять інші. Якщо більшість навколо нарікає на усе і на всіх, But if there is greater in your life complaints about everything and everyone, а ти просто дякуєш Богу за все в своєму житті і в тому числі, коли твої обставини не надто райдужні, but you are rather rejoicing and having gratefulness no matter what your circumstances, це обов'язково помітять інші. Then this will absolutely have an effect. Це не стандартна поведінка. This is not the standard of behavior. Люди хочуть знати, що ж таке з тобою відбувається, що тебе як тобою не трясе. People want to know what it is about you that even when things are shaking all around you that you are able to stay firm. Я собі коли згадую про Рут і Наомі, мені здається, що щось схоже відбувалося в їхньому житті. Що б не було відбувалося в їхньому житті, але Рут щось притягувало до Наомі, щось ні було таке, чого вона не могла знайти ніде більше. And I want to say that this is something similar in the relationship of Ruth and Naomi that there was something about Naomi that no matter what Ruth was being drawn to her. Тому в результаті вона і сказала, в якого Бога ти будеш вірувати, такого і повірю я. And so the end result was that she said that the God that you believe in that is the God I will believe in. Іншими словами, я хочу тоже так, як ти. In other words, I want to also be like you. Аллилуйя. Якщо ти любиш людей за будь-яких обставин, в тому числі навіть тих людей, котрі тобі люблять трошки наступити на ногу. And to love people is to also love those who even in some circumstances want to try and step on your foot. Це помітять інші. People will see this. А особливо ті, кому ти так само не наступив на ногу. And especially those that try to cause harm that you do not do it back to them. Але як важко це, правда? But how difficult is this? Але це можливо. But it is possible. І більше того, воно того вартує. And more than this, it is worth it. Люди читають нас як книгу. People read us like a book. Так само, як і ми читаємо інших людей. In the same way that we read other people. Матвія, 5 розділ, 14 та 15 вірш. In Matthew 5, 14. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно у всім у домі. Люди мають бачити в нас Христа. Must see in us. Якщо ти віриш, що тебе Бог любить, що ти спасений, але, that God loves you that you are saved, але більшість часу ти ходиш сумний, but more often than not you are walking around sad, то як то звідки мають люди дізнатися про те, що Бог тебе любить? Then from what would be people be able to know that God loves you? Часом буває так, що ми такі, знаєте, серйозні, серйозні люди. It can occur that oftentimes we are very serious people. Часом такі суворі. It's just very stern. Інколи так кажуть, не ми такі, життя така. And many people say it's not us that are like this but life. Але якщо Господь нас любить, But if God loves us, наші емоції мають відповідати. Then our emotions should respond to this. Я не маю на увазі весь час хікати, знаєте, як, ну, як якісь проблеми в тебе. Я не про це. I'm not saying to just constantly giggle when you, even if you have problems. Але в твоїх очах і в твоїх емоціях завжди можна побачити, що в тебе є мир. But you can see in your eyes and just in your being that you do have peace. Якщо він тебе є. If he is with you. Він нас є, правда? Господь наш мир. And he is with us. Is he our peace? He is our peace. Є такий хороша, хороший вислів «Проповідуйте Євангеліє, і якщо потрібно, іноді використовуйте слова». Наше життя може так багато всього показати людям. Our life is able to show so many things to people. Ми ніколи не недооцінюємо своє життя, те, що ми робимо, те, хто ми є, 
We often don't value our life and what we're doing and who we are. І нам інколи здається, що щоб проповідувати Христа, нам треба тільки щось зараз сказати. And we may think to ourselves that to preach about Christ is to have to absolutely say something. Часом так і є, треба казати. And oftentimes yes, there's the opportunity to say something. Але часом нічого не треба казати, життя саме говорить. But in other circumstances there's no words necessary, life itself will speak for you. Та хочете, щоб було ще більше таких Наомі в суспільстві. And so it would be desired that we would have more of these kind of people like Naomi через котрих Бог буде являти своє світло. Котрі будуть магнітом тягнути людей через себе до Христа. Ми можемо бути такими Наомі, амінь? Я знаю, що багато з вас є такими Наомі. Я закликаю в цьому ще більше розвиватися. Я вірю в те, що якщо моє життя випромінює Божий характер, то людям буде цікаво, як це так. Вони захочуть розпитати про деталі. Чому ти так ведеш себе? Ти трохи дивний. Що є мотивом твоїх дій? What is the motive of your actions? Хтось може сказати, я ще ніколи не бачив такої реакції на конкретну ситуацію. And somebody may even say, I've never seen somebody react this way in this specific situation. It is not necessarily necessary for us to pull people by strength into the church. Or trying to push and pull faith into them by force. And you can see Naomi didn't spend a lot of time trying to convince Ruth. It's a funny fact. Вона навпаки ще її відпихала від себе. In fact, what she really did was just tell her to leave her. Але настільки її життя проповідувало для Рут, що та все рівно та й відпихає, та сильно каже: "Я за тобою хочу". But there is something in her life that was speaking such a great message that Ruth wanted to stay and this is truly miraculous. Щось особливе було в Номі. Її чоловік помер передчасно, її сини померли. There is something special about Naomi. Her husband died, her sons had died. Вона одна лишилась на чужині. She was the only one left. Інші скажуть, життя не склалося взагалі. And you could say that her life just didn't come together. Але щось є в ній, що так не вистачає іншим людям. But there was still something within her that was affecting other people. Маючи мир і спокій, ми завжди будемо притягувати інших людей до себе, тобто до Христа. And having peace within ourselves, we will be able to draw people to Christ. Людей притягують інші люди, котрі в цьому непевному світі все рівно почуваються відносно впевненими. People are drawn to other people who in an uncertain world have some kind of certainty. Ті, котрі мають мир, незважаючи на будь-які обставини. Those who are able to withstand any kind of circumstance. Християни мають відрізнятися від світу. The Christians need to be different from the world. Ми не раз про це читаємо в Біблії. We read about this more than once in the Bible. І це не обов'язково про різницю в сенсі, що ми якісь якісь більш дуже виглядаємо святіші, більш робимо такі, знаєте, більше обрядів, більше свят ми зберігаємо. But this doesn't have very much to do with us somehow being specifically more holy or just looking like we're so religious and holy. Нас перше все має відрізняти присутність миру, надії на Христа, яку можна буде побачити в наших очах, в наших устах. What first will separate us is having that peace that comes from knowing Jesus Christ and that will be seen in our eyes and in our emotion and our being. Дуже часто тебе і мене можуть перше всього видати очі. And very often the first thing that people will see in us is our eyes. Вас не раз таке бувало, що бувало, життєві обставини так складалися, не дуже просто. І ви, наприклад, приходили чи в церкву, чи серед своїх кола, котре оточує вас, і вас питали, в тебе все нормально? And maybe you've had that kind of circumstance where you've been going through something difficult, you go into maybe the church and somebody says, is everything all right? Наші очі можуть багато дуже розказати всього. There is a lot that our eyes are able to reveal. В сірому натовпі людей, якщо в тебе є мир і спокій, ти будеш відрізнятися. But if you are among the people and you have that peace and, and that rest, then you will be um, stand out from them. Так багато сьогодні безнадії. There are so many without hope. Так багато сьогодні розчарування. There are so many that are disappointed. Ти можеш стати магнітом для тих людей, які і привести їх до Христа. You can be that magnet for those kind of people that and bring them to Christ. 
коли наше життя наповнене Божим миром, то нам завжди буде про що сказати людям. And if our life is filled with God's peace, then we will always have something to share with someone. На наших устах буде завжди слово про надію. There will always be a word on our lips about hope. І на завершення хочу ще одну фразу, ще одну тезу сказати. And in conclusion, I want to share. Найкраща проповідь про Бога від нас для людей це життя в Божій благодаті, наповнене любові, миру і радості. That the greatest testimony of our life for others will be a life that is filled with love, peace, and joy. Якщо моє життя випромінює Божий характер, то людям ми станемо ще більш цікавими. And if my life is reflective of God's character, then for other people will be more interesting. І вони завжди захочуть запитати нас про деталі. And they will always want to ask us about the details. Матвія 5 розділ 16 вірш. Matthew 5. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі.